ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு பத்விக்ஷா ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோஸில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபேட் மார்ஷலோட டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் வெல்ஃபேர் டெஃபினேஷன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம லயனல் ராபின்ஸோட ஸ்கேசிட் டெஃபினேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிஃபோர் கோயிங் இன் டு தி டெஃபினேஷன் பார்ட் நம்ம வந்து லயனல் ராபின்ஸ்னால் யாருன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அபவுட் லயனல் ராபின்ஸ் லயனல் ராபின்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் பப்ளிஷ்ட் அ புக் and essay on the nature and significance of economic science and has given a precise definition of economics since the since the definition is given by robins as address the real economic problems this definition is concerned as a modern definition so lionel robins pathina our english professor economics oda english professor avar vandu publish panna book ஒரு நேம் பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் எஸ்ஏ ஆன் த நேச்சர் அண்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் சயின்ஸ் அண்ட் அவர் வந்து ஒரு ப்ரீசிஸ் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காரு எக்கனாமிக்ஸில் அண்ட் அந்த டெஃபினேஷன் வந்து என்ன அட்ரெஸ் பண்ணியிருக்குன்னா ரியல் எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கான டெஃபினேஷன்ஸ் தான் அவர் கொடுத்துருக்காரு அதனால் வந்து அவரோட டெஃபினேஷனை மாடர்ன் டெஃபினேஷனாக கருதியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டெஃபினேஷன் என்ன அண்ட் இதோட ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் கிரிட்டிசிசம் பார்க்கலாம் Lionel Robbins published a book An Essay on the Nature and Significance of Economic Science in 1932 According to him economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses ஸோ லயனல் ராபின்ஸ் ராபின்ஸ் வந்து என்ன பண்ணார்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் அவரோட புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு அதில் அவர் கொடுத்த எக்கனாமிக்ஸோட ஸ்கேர்சிட்டி டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் அ சயின்ஸ் எக்கனாமிக்ஸு சயின்ஸுன்னு சொல்கிறாரு அது என்ன ஸ்டடி பண்ணுதுன்னா ஹியூமன் பிஹேவியரை ஸ்டடி பண்ணுது எதுலனா ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் என்ஸ் அண்ட் ஸ்கேர்ஸ் ஸோ என்ஸ் அண்ட் ஸ்கேர்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப்பை ஹியூமன் பிஹேவியரோட ஸ்டடி பண்ணுது என்ஸ் அண்ட் ஸ்கேர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஸ்கேர்சிட்டி இருந்தது என்ஸ்னால் வந்து நம்மளோட மீன்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதோட விஷயங்கள் ஸ்கேர்சிட்டியாக இருக்கிறதுனா அதுதான் என்ஸ் அண்ட் ஸ்கேர்ஸ் விச் ஹாவ் ஆல்டர்னேட்டிவ் யூஸஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் யூஸஸ்னால் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து காஃபி குடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தேவை இருக்கும்போது காஃபி பவுடர் இல்லைன்னா நம்ம அப்படியே டீ மாற்றிப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் யூஸஸ் எல்லாத்துக்குமே இருக்குது ஒரு என்ன ஒரு ஸ்கேர்சிட்டி இருந்தாலும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இப்போ நம்ம ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கலாம் ends refer to human wants human beings have unlimited number of wants so ends namba paathom ends and scarce nu solluvom ends na enna na human wants so nammaloda want da vandu end and the end kaana vishayangal dhaan scarce a irukku thevai padra vishayangal scarcity a irukku nu solranga and nammaloda human beings irukra wants vandu unlimited a irukku nu solranga on the other hand resources or means that go to satisfy the unlimited human wants are limited or scarce in supply the scarcity of a commodity is to be considered only in relation to its demand so nammalku enna theva padudhu resources or means that go to satisfy the unlimited human wants nammalku enna theva padudho adu satisfy pandrathukana vishayangal லிமிட்டடாக இருக்கும் ஒரு ஸ்கேர்ஸ் இன் சப்ளை ஸோ ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் அ கமாடிட்டி ஸோ இப்போது நம்ம எக்கனாமிக்ஸில் பார்க்குறது வந்து ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் அ கமாடிட்டி தான் பார்க்க போகிறோம் இன் ரிலேஷன் டு டு இட்ஸ் டிமாண்டு எந்த பொருளுக்கு ஸ்கேர்சிட்டி இருக்கோ அந்த பொருளுக்கான டிமாண்டும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்தர் த ஸ்கேர்ஸ் மீன்ஸ் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் ஹேவிங் ஆல்டர்னேட்டிவ் யூசஸ் ஹென்ஸ் an individual grades his wants and satisfies first his most urgent want thus economics according to robbins is the science of choice yes so third feature ena solla varanga na 
எந்த ஒரு தேவையுமே எந்த ஒரு அன் வாண்டாக இருந்தாலுமே அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் யூஸஸ் இருக்கும் அதனால் எல்லா இண்டிவிஜுவல்மே அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக எது முக்கியமான அர்ஜென்ட் வாண்ட் எது இருக்கோ அதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஆல்டர்னேட்டிவ் யூஸஸ் வச்சு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் வந்து ச எக்கனாமிக்ஸை ராபின்ஸ் லயனல் ராபின்ஸ் என்ன சொல்கிறாருனா சயின்ஸ் ஆஃப் சாய்ஸ் வேர் வி ஹாவ் சாய்ஸஸ் பட் நான் வந்து காஃபி குடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் காஃபி இல்லைன்னா நான் ஜூஸ்க்கு போகலாம் டீ போகலாம் நிறைய ட்ரிங்க்ஸ் இருக்குது ஹாட் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஐ கேன் சூஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் சாய்ஸஸ் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ அதனால் என்ன அர்ஜென்ட் வாண்ட் இருக்கோ அதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறது தான் வந்து ஹியூமன்ஸோட பிஹேவியர் அப்படின்றது இவர் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காரு இப்போ நம்ம வந்து கிரிட்டிசிசம் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கிரிட்டிசிசம் ராபின்ஸ் டஸ் நாட் மேக் எனி டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் குட்ஸ் கண்டக்டிவ் டு ஹியூமன் வெல்ஃபேர் அண்ட் குட்ஸ் தட் ஆர் நாட் In the production of rice and alcoholic drink, scarce resources are used. But the production of rice promotes human welfare while that of alcoholic drinks does not. However, Robbins concludes that economics is neutral between yens. So, first criticism is what I am saying. Robbins is one of the பெர்ஃபெக்ட் டிஸ்டிங்ஷன் ஒரு perfect difference. Kudukula. Goods conductive to human, goods not conductive. ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா எதெல்லாம் நல்லது எதெல்லாம் நல்லது இல்லை அப்படிங்கிறது விஷயத்துக்கான ஸ்கேர்ஸை பற்றி சொல்லலை ஏன்னா நல்லது இல்லாத விஷயத்துக்கு நிறைய ஸ்கேர்சிட்டி இருக்கும் நிறைய ஸ்கேர்சிட்டி இருக்கும் நிறைய ஆல்டர்னேட்டிவ் யூஸஸும் இருக்கும் அதனால் அவர் இப்படி சொன்னார் அதில் வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரைஸ் அண்ட் ஆல்கஹாலிக்குமே நம்மளுக்கு இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் ரைஸ் ப்ரொடக்ஷனும் நடக்குது ஆல்கஹால் ட்ரிங்க்கோட கன்சம்ஷனும் இருந்துகிட்டு இருக்குது அந்த ஸ்கேஸ் ரிசோர்ஸஸ் ரெண்டுமே அந்த ரெண்டு ரிசோர்ஸஸ்க்குமே ஸ்கேர்சிட்டி இருக்குது பட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரைஸ் ப்ரொமோட்ஸ் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் ஹியூமனோட ஹாப்பினஸ்க்காக நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ரைஸை கன்சியூம் பண்ணுறோம் ஆனால் ஆல்கஹாலிக் கன்சியூம் பண்ணுறதுனால வெல்ஃபேர் வெல்ஃபேராக இருக்காது வெல்ஃபேராக இருந்தாலும் தட் டஸ் நாட் ப்ரொமோட்ஸ் வெல்ஃபேர் ஸோ அதனால் அவர் கரெக்டான டிஸ்டிங்ஷன் எந்தெந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு டிஸ்டிங்ஷனும் கொடுக்கல ஸோ அவர் அவர் என்ன சொல்லார்னா எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் யூ நியூட்ரல் பிட்வீன் ஏன்ஸ் ஸோ அது வந்து நான் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிற விஷயத்தில் தான் இருக்குது நியூட்ரலான விஷயம் இதில் தான் அது ஃபாலோ ஆகும் இந்த விஷயத்தில் தான் இதை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற இதை சொல்லலை நெக்ஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ் டீல்ஸ் நாட் ஒன்லி வித் மைக்ரோ எக்கனாமிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் அலொகேஷன் அண்ட் த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் த ப்ரைஸ் ஆஃப் அ கமாடிட்டி பட் ஆல்சோ வித் த மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் லைக் how national income is generated but robins reduces economics merely to the theory of resource allocation yes economics abingradana renda periyud micro macro and renda economic micro economic pathina individuals production consumers oda mudiyum macro economic na vandu pathinga na நேஷ்னாலிட்டி லெவலுக்கு போகிறது தான் மேக்ரோ எக்கனாமிக் அதனால் இவர் ஸ்கேர்சிட்டி டெஃபினேஷன் இவர் கொடுத்தது வந்து என்ன பண்ணிட்டாருனா ஒன்லி அலொகேஷன் அண்ட் ஒன்லி கமோடிட்டிஸ் பற்றி மட்டுமே பேசியிருக்கார் மைக்ரோ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் மட்டுமே பேசியிருக்காரு இவர் வந்து நேஷ்னலுக்கு ஒரு கண்ட்ரிக்கு என்ன தேவைப்படும் கண்ட்ரிக்கான விஷயத்தில் ஸ்கேர்சிட்டி கோஆர்டினேட்டிவ் இருக்குமா அதை பற்றி இவர் பேசவே இல்லை அதனால் வந்து இவர் ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் பற்றி மட்டுமே பேசினதுனால அது ஒரு கிரிட்டி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ராபின்ஸ் டெஃபினிஷன் டஸ் நாட் கவர் த தியரி ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆடம் ஸ்மித் டெஃபினேஷனில் அவர் வெல்த் பற்றி சொல்லியிருந்தார் வெல்ஃபேர் பற்றி சொல்லியிருந்தார் ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல் பட் அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு கண்ட்ரிக்கான க்ரோத் பற்றியும் டெவலப்மெண்ட் பற்றியும் பேசியிருக்காங்க பட் லயனல் ராபின்சன் வந்து வெறும் ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் பற்றி மட்டுமே பேசியிருக்கார் ஸோ இந்த ரிசோர்ஸ் இல்லை அதுக்கு ஸ்கேர்ஸ்னா அதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் யூஸஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறதோடு முடிச்சுட்டு வேறு எதையுமே இவர் கொண்டு வரல ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க டஸ் நாட் கவர் த தியரி ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்கேர்சிட்டி டெஃபினேஷன் லயனல் ராபின்ஸோட ஸ்கேர்சிட்டி டெஃபினேஷன் ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட் த லாஸ்ட் டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் டெஃபினேஷன் பை சாமல்சன் ஸோ இந்த இந்த டெஃபினேஷனை நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அன்சில் தென் பாய்